올여름 북한에 폭우가 쏟아지면서 압록강이 흘러넘쳐 피해가 컸다는 소식 저희가 전해드린 적이 있습니다. 북한 당국이 그 수해의 책임을 물어 간도 여러 명을 총살한 걸로 알려졌습니다. 안정식 북한 전문 기자입니다. 지난 7월 말 압록강 일대에 큰 수해가 발생한 직후 현지에서 비상 확대 회의를 소집한 김정은 총비서는 책임자 엄벌을 지시했습니다. 직무 수행을 심히 태공함으로써 용납할 수 없는 인명 피해까지 발생시킨 대상들에 대하여서는 엄격히 처벌할 것을 제기하셨습니다. 실제 지역 간부 여러 명이 지난달 말 한꺼번에 총살된 것으로 알려졌습니다. 수의 책임을 물어 우리 도지사격인 자강도 당 책임 비서와 경찰청장격인 사회안전상이 경질됐는데 이들이 처형됐는지는 확인되지 않았습니다. 국정원은 간부 처형과 관련해 관련 동향이 있어 주시 중이라고 밝혔습니다. 수혜로 큰 인명피해가 발생했다는 남한 언론 보도를 날조라고 반발했던 김정은이 간부들을 집단 처형한 것은 실제 피해가 컸고 이에 따른 민심 이반을 우려한 것으로 풀이됩니다. 리일규 전 쿠바 주재 북한 대사관 참사도 북한 간부들이 평소 불안감에 떨고 있다고 말했습니다. 김정은 위원장의 즉흥성, 간부들 자체가 언제 뭐, 먹이 떨어져 나갈지 모를 정도로 그런 불안감에 이제 휩싸이게 만들거든요. 수해 복구에 전력을 쏟는 가운데도 북한은 오는 9일 정권 수립 76주년 기념 행사를 준비 중입니다. 미국 자유아시아 방송은 지난 1일 위성 사진을 분석한 결과 평양 만수대 의사당 앞 광장에 임시 무대로 보이는 빨간색 구조물과 의사당 맞은편에 새로운 구조물이 등장했다고 전했습니다. 북한은 지난 2022년과 2023년 구구절에도 만수대 의사당 앞에서 경축 행사를 열었는데 열병식 정황은 포착되지 않고 있다고 군 관계자는 전했습니다. SBS 안정식입니다.